。重磅新闻：余家千金余淼淼，五年前经丈夫莫氏集团总裁莫晨指证，谋杀小姑子莫雨罪名成立，犯故意伤人罪，判处有期徒刑五年。今日。对不起，要不是五年前我把你交出来，你也不会变成这样。对不起，于苗苗，你别一副假惺惺的样子，我就会放了你。五年的牢狱之灾，跟小雨孤零零躺在床上想，根本不算什么。莫池，我说了，莫雨不是我害的。五年的牢狱之灾，我已经还清了。是，如今你还不知道悔改。五年的时间还不够，你认错是吗？莫池等等，你快住手！潇潇，你怎么来了？我知道姐姐今天刚出狱，你可能会带她来这边。你放心，我就来看一看。姐姐，你也真是的，你将小雨姐姐害成植物人。今天你刚出狱，你就跟莫尘哥哥说些好话吗？你干嘛激怒他？不是我害的，不是的。够了，李淼淼，你不是想让我放过你，现在跪下忏悔。什么时候小雨醒，什么时候就放。什么时候小雨醒，什么时候就放了你。小我接个电话，一会送过去。啊，我这边问你，快去快回。于苗苗，这五年的牢狱之灾，不知道你尝没尝过？你这话什么意思？我的意思是，你最好离莫尘哥哥远一点，不然莫雨的下场就是你的下场。是你撞了莫雨。也是你陷害我的，当然，而且还是我精心策划的，才能让莫尘哥哥顺利的认为就是你动手将你送进监狱。这五年我们不死在监狱，你还是带拿我莫尘哥哥的生活费。放！怎么可以这么做？为什么？要不是因为我是养女。爸妈偏心将你嫁给莫尘哥哥，这莫太太的位置原本就应该属于我的。你再怎么样，你也不应该害莫雨啊！这是莫尘的妹妹啊，你怎么能这么做？这是莫尘的妹妹啊，你怎么能这么做？我走后，苗苗，你怎么在这儿？我刚从国外回来，得知你出狱的消息，本想着过几天就来你，没想到。好啊，于苗苗，没想到你一个杀人犯，竟然能让思涵这么大的律师骗你这么多。<笑>我不是杀人犯，我不是杀人犯，我不是杀人犯。知道你不行，我知道你。我,我现在是云城最有名的律师，你受到我的冤屈，我一定会帮你平反。没放心，以后有我在，没有人比欺负我的妻子不需要。莫尘哥哥，你别生气。姐姐她可能只是一时情绪激动而已。你这个女人也挺有本事，这刚出来没多久就能勾搭成一个莫尘，我思涵不是你想的那样。莫尘，你够了！两位已经很受伤了，还要污蔑她？污蔑？像她这样的蛇蝎女人，开车撞人、杀人偿命，不是细数年代。勾搭一个你这样的野蛮人，算什么？你，他你，苗苗，你要带他去哪儿？于苗苗是我的人，我想带他去哪儿就去哪儿。你别痴心妄想，他就算是死，也是莫尘的人。都这样了，还假装晕倒，勾引莫尘哥哥，勾引莫尘哥哥。这里是哪里？不对，这里是墨家，我怎么会在这里？墨家，墨家，我求你放了我！这辈子都是我的儿子，何必想要？墨家，我求求你放开！装什么装？刚才在外面勾搭女人不是很热情吗？你这个……什么下场？墨池，你。一副半死不活的样子，看着都恶心。莫
辰哥哥，我身体有些不舒服，你能来看看我吗？好，我现在就过去。以后你就在我墨家做我的朋友，别想见任何男人。我可以见见我爸妈。你爸妈？你不知道？于氏集团因为你进监狱的事股票大跌，最终破产了。所以你爸妈看不过去，早就自杀了。你爸妈看不过去，早就自杀了。爸妈，是女儿害了你，女儿不孝，你们最后一面都没见到。你快醉了，我去给你倒瓶牛奶醒醒酒。同学不要。怎么了？之前不是很享受吗？我怀孕了，我,我有了莫尘的孩子。宝宝，莫尘知道你的存在，会高兴吗？你愿不愿意？去给逍遥倒茶。不用了，莫尘哥哥，我还是自己来吧。反正我也不是不知道你家的东西在哪里。叫他去。我还是去帮帮姐姐吧。莫尘哥哥，你在这里等我，正好你看一下我的茶艺有没有进步。好，姐姐，我来帮你吧。姐姐，你也不用对我有这么大的敌意，毕竟我们在一起生活了二十多年，不是吗？生活了二十多年，我才看清楚我的好妹妹到底是个什么样的人。于淼淼，你想不想知道爸妈到底是怎么死的？你想不想知道爸妈到底是怎么死的？你什么意思？在你进监狱后第二年，莫尘哥哥就抽离了于家的命，逼得爸因为自不负债而自杀。妈妈呢，也因为接受不了，就随着爸爸离开。这是妈妈的手镯，怎么在你这儿？妈妈临死前给我的呀。她说，她就只有我这么一个女儿，而你就是她的耻辱。哦，对了，还有一件事我忘了告诉你。莫尘哥哥本来是因为我想要放过于家的，不过当我说出我跟于家没有任何血缘关系之后，莫尘才下定决心动了手。你是歹毒女，那可是你的爸妈，他养育了你啊！这个手镯就留给你当做纪念。啊，姐姐，我只是想把妈妈的手镯给你，你为什么要打我？<笑>姐，这个女人正直不丑言。上次看来还是打得太急了。莫尘，我怎么好叫莫尘？别装了，就算你死了，也跟我没关系。于淼淼，于淼淼，于淼淼，医生，怎么样？莫总，恭喜你，夫人已经有两个月身孕了。什么？姐姐怀孕了？她怎么会怀孕？莫总，夫人的情绪不稳定，想要保住这个孩子，夫人还需要静养。于妙妙竟然命这么好，怀上了孩子，那我之前做的事情岂不是功亏一篑了？莫尘哥哥，既然姐姐怀孕了，那以前的事情就一笔勾销吧。小雨姐姐要是知道你们冰释前嫌了，也一定会太心疼。冰释前嫌？于妙妙陷害我妹妹。成了植物人，现在永远都醒不过来。他也配要我墨家的孩子？马上安排手术，把这孩子。是。墨家，你好狠的心啊！我求你，医生，不要伤害我的。莫夫人，不要，这一切是莫总的不要伤害，你不要为难我们。不要伤害我。墨尘，我求你。这个孩子是我唯一的希望，他也是墨家的骨，不要伤害他，不要。你也配叫希望？你也配有孩子？于淼，你别忘了，你只配赎罪。我妹妹到现在还躺在床上呢，你觉得你一个杀人犯，配拥有我墨家的孩子吗？动手！我
沉，对不住了。你可能是我，你有沙，又不随便孩子是无辜的。孩子是无辜的。孩子，我的孩子。你的孩子没了。我好狠的心啊！我做的还有几个小礼物吗？明天我们说。明天我们说。要快乐，这世界没那么多。回去，回去。莫尘，你这个恶魔，我再也不要回飞天球境了。一个亮。赶紧跟我回去！我告诉你，你是逃不出我手掌心的，除非你死。莫尘，我在监狱待了五年，我现在再也不欠你什么。我爸妈死了，我孩子也。我也不想再去。月亮，莫尘，如你所愿，我要死。这辈子爱你太累了，下辈子再也不要遇到你。于淼淼，你就那么幸福？没想到我还活着，或是我们离婚吧。就这么迫不及待的想离开我，难不成就是因为那个什么死孩？我早知道你们关系不正常，孩子也是他的。这种话你都说得出来，也是人吗？这个是你们两个的婚姻史。现在，我现在就带他走。你，莫尘，你说什么？你觉得你除了这个事，你还有筹码跟我谈条件？离婚？不可能，四海是吧？律师长，你应该知道我的能力，在云城，让一家小律所灰飞烟灭。不是一件难事。你要对思涵做什么？做什么？不是取决于你。如今爸妈因为我已经去世，不能再将思涵卷进来了。思涵，你先走吧。淼淼，用不着怕他威胁你，没事的。不是的，思涵，我已经离不开莫尘。你先走吧。我已经离不开莫尘。你先走吧。淼淼。莫尘，你究竟还要折磨我到什么地步？我已经坐了五年的牢，如今孩子也……我们离婚后，你不是正好可以带着于潇潇回家吗？不好吗？你说过，只要小雨还躺在床上一天，你就要认真为我家赎罪。莫尘，我恨。你觉得你有什么资格说恨？当初说爱我，死去活来要嫁给我的事，现在说恨我的还是你。于淼淼，你可真是个善变的人。莫尘，如果重来，你也没有机会。没事。如今这局势，要想救淼淼，还得从长计议。如果让莫尘知道孩子是他的，他说不定能对淼淼有些愧疚，这样淼淼在莫家暂时能少受些罪。对了，亲子鉴定，记住，今天所有的事情都是要付出代价。这诺大的墨家曾经是我最期望的地方，如今却也成为了我的牢笼。放不下的原因是因。莫尘，既然你不肯放过我，觉得我罪孽深重，那我只好。莫总，我已经将夫人送回家了，我夫人的状态不太对。随便他，他想怎么样怎么样。莫尘哥哥，是姐姐出什么事了吗？没有啊。
，等我一下。莫晨哥哥，你看今天已经很晚了，要不你留下来陪我吧？这个女人不会真的出什么事了吧？对不起啊，我突然间有点事情，你先好好休息。莫晨哥哥，该死的尤喵喵，肯定又是他。李媛媛，李媛媛，醒醒！李媛媛，李媛媛，李媛，医生，医生，有人吗？莫总，李老师姐吃了当来的安眠药，快，一定要把她救回来。好，马上就回。徐淼淼，你不许死，没有我的允许，你不可以死。怎么样了？夫人已经没事了，只是因为安眠药摄入量过多，所以导致一直反复醒不过来。我去给她拿药，你先进去。哎，好。莫总，这是夫人的药，我再给夫人做个检查。莫晨，没有想到我死之前最后见的一个人会是……莫晨。你有爱过我吗？莫尘，你有爱过我吗？怎怎么回事？我的心怎,怎么这么难受？我不好，听到了这个心跳。我要准备电击，莫总，麻烦你注意。医生，医生，莫总，夫人已经脱离了危险，请您放心。你明白啊？你以为你死了就能摆脱我是吗？莫总，夫人虽然已无大碍，但是这个药还是要坚持吃的，就怕日后出现后遗症。好，我知道。好。吃药。好。你以为你这样就能反抗我是吗？我们竟然只是过客，莫尘，为什么？我想死你还不让我死？我告诉你，你可以死，但一定要等下一次我才能死。你以为我让这么平静的死去？你痴心妄想！如果以后你不记得按时吃药，我会以拒绝这样的方式为你。四嫂，你怎么了？我听说姐姐自杀了，我想来看看姐姐。你相信吗？不是想看我死没死透吧？不是的，姐姐，我真的是想来看看你。李媛媛，人家香香好心好意来看你，你不理情就算了，还是我冷言冷语的对的。我真想把你的心剖给看看，到底什么？我真想把你的心剖给看看，到底什么？没事的，莫尘哥哥。可能姐姐也是因为我跟你在一起，她接受不了才自杀的。既然如此，那咱们以后就不要再见面。哎，香香，医生，医生，李香香，你不去演戏，真的是可惜。李苗苗，你闭嘴！怎么，莫尘一走，你就不争了？姐姐呀，你可真有本事啊！你以为你用这种方法？莫尘哥哥就会心疼你啊，李香香，你自己是那样的人，怎么看你也是这样。你，可，姐姐，你也不用嘴脸，就算我什么都不做，可我忘了，莫尘哥哥可是认定你是陷害小雨姐姐的人，就凭这一点，莫尘哥哥永远都不会再喜欢上你。那你那么着急的跑过来，不就是害怕莫尘被我抢走？姐姐，大妈都已经死了，你可是我在这个世界上唯一的亲人。你觉得你要是出了点什么事情，他怎么可能会看你？<笑>小小，没事吧？医生，莫尘哥哥，没事了。我就是听到姐姐自杀的消息，有点害怕才有的原因。既然姐姐没事了，那我就放心了。莫尘哥哥，我们还是不要再见面。你在胡说什么？你放心，我以后不会让任何人伤害。我以后不会让任何人伤害。这两天你给我回过去，我开始一个团队。
。我去，你当真要如此对我？月亮，你别掉进矜持，这辈子我只喜欢笑笑你，而你就别再痴心妄想。笑笑我走。既然死也死不成，那我就好好活着，找到与小小陷害我和小雨的证据。莫总，这是上午一个叫贺涵的人送过来的。什么？孩子真是我的？就是被杀，去医院。是。莫晨，你来干嘛？怎么又想到办法来折磨我了吧？潇潇生病了，我带她来医院看看，顺便来看看。那你管好你的玉笑笑，我不用你来探望。怎么了，莫晨哥哥？是发生什么事情了吗？莫晨哥哥已经相信孩子不是他的了。怎么会去做亲子鉴定？怎么会去做亲子鉴定？这是什么？这真是白，一堆垃圾。我看到了，莫尘哥哥。对不起，莫尘哥哥，我一开始以为是是我们误会姐姐了。那那我是不是就是杀人凶手了？不用担心，要不是于元娥出去勾搭大四的。莫尘哥哥，这份报告是谁给你的呀？思涵。该死的思涵，竟然还去做了亲子鉴定。莫尘哥哥，我前几天去医院的时候看到了思涵，他好像在跟医生做什么交易呢。医生，这是我给苗苗的钱，我怕他的回收，麻烦你帮我转交给他。司先生，你放心。我一定帮你转交给他。谢谢。思涵，于苗苗，你们给我等着。于苗苗，思涵，敢跟我？这么漂亮的美人，真是可惜。不对，灯怎么都灭了？哦、我走。我走。哎，没事。这个脸上的伤口，我给你刷药。要快乐的世界里，有事吗？你伤的伤口如果不上药的话，会更严重。好了，伤口以后不要哭水，不然就会更糟糕。我你别再想我。放心，我已经跑出来了，等我回来救你。你这是一刻都不体贴，到现在都还想着勾搭别的男人。我告诉你，你别指望任何人都来救你、啊。莫晨，我真的不懂你在说什么。我真的不懂你在说什么。这严武怎么一点消息都没有？该不会出什么变故吧？怎么样，你能不死？你倒是快说啊！你要不要死了没？这杀人哪有这么容易？再者说了，你给男的突然出现，我还没来得及拒你这个废物，你怎么这点事情都做不好？我告诉你，要是于喵喵没死，你一分钱都拿不到。你还好意思说？要不是因为那个男的突然回来，而且他身手不凡，我根本打不过他。既然计划失败，你回来找我做什么？这话不能这么说呀！我看那个男的身价不菲的样子，如今计划失败。我要是被他找到，你我分给他看。够不够？哎，少是少点，不过
，眼前供应的是。你拿着这些钱，先去外地消失一段时间，我后面再给你打电话。我告诉你，如果被人发现，剩下的又分钱给你。莫尘哥哥，我好久都没有见到姐姐了，也不知道她在你家怎么样了。你啊，少关心那些无关紧要的人，身体不好，自己照顾好自己多了。自己照顾好自己多了。我知道了，莫尘哥哥，就是我确实好久没有见到姐姐了，有些想她。莫尘哥哥，你跟姐姐提离婚的事情了吗？云淼哥和四海到底是什么关系？还有那天晚上那个男人。真是该死，莫尘哥哥。啊，离婚啊，不可能这么简单的。我要让他痛不欲生，直到把他的罪赎清为止。姐姐她已经受到惩罚了，小雨姐姐肯定也会醒来的。要不还是算了吧。云溪还不及他对小雨做的万分之一。在小雨醒来之前，我不可能轻易放过我还有事，我先走了。莫尘哥哥。过两天，金女会发现。莫尘哥哥整天愁眉苦脸的，肯定心里在想云苗苗的人。好吧、啊，既然你们两个如此，那就别怪我手下不留情了。他怎么来？这是莫家，潇潇来，还需要你。把香香的行李箱放屋里。不用了，莫尘哥哥，那个箱子挺沉的，我自己拿吧，就不用麻烦姐姐了。不用你假惺惺的。啊，对了，于淼淼，这天下也没有白吃的午餐，你在我这白吃白住了这么久，这点开销应该付。你在我这白吃白住了这么久。这点开销应该付。不用担心，你一定会找工作还给你。倒也不必这么麻烦，谁知道你出去会不会？家里的佣人也辞职了，正好你顶替上。如何？莫尘哥哥，姐姐她身体刚好，干不了这些重活吧？还是我来吧。潇潇，你多休息，这事儿不用打。好，我绝不会欠你一分一毫。好，那就开始吧。正好啊。家里的吸尘器也坏了，你就一点点扫，一点点擦，一个角落都不能放过。莫尘哥哥，我饿了，要不我去做饭吧？你也正好尝一下我的手艺。你身体不好，少碰点盐。你干什么？我还没擦完呢。没听到吗？潇潇饿了。他饿了就饿了，自己去做。你别忘了，你现在的身份只是个佣人。好，既然你们那么想吃我做的饭，那我就做给你们吃。姐姐，你这是做什么？莫尘哥哥他胃不好，不能吃辣的，你不知道吗？我怎么可能不知道？我爱了莫尘那么多年。不好意思，还真不知道。你，我知道你不欢迎我来，但是你不能害莫尘哥哥呀。我这个人啊，只会做辣菜，也只会做辣菜。你们啊。爱吃就吃，不吃就自行解决。莫尘哥哥，莫尘你，明明，我就喜欢看你痛苦的样子，你越痛苦我越喜欢。怎么，是我做的饭，它不好吃？于淼淼，看来你还有什么不要自己的位置。莫尘哥哥，我肚子疼。怎么了，小小？没事吧？这个菜辣到我了，我要去医院。于淼淼，我现在去医院。我希望回来的时候，你已经把餐桌收拾干净。不是喜欢吃辣菜吗？那就自行解决。我错了，你别再难过，心里有话都不想再说。记得以后，莫尘哥哥，你看你的嘴唇都红了，姐姐她也太狠心了。她这样的女人做出这样的事儿很正常。哦，对了，你的脚没事吧？我
我的脚感觉没有刚才那么疼了，要不我们先回我家吧，我给你再做一份。算了，没事我先送你去医院。什么？你说小雨怎么了？你打电话说是什么小雨？孟总，我们帮小雨小姐做常规检查的时候，发现她体内的重症细胞已经变成自主修复了，这就意味着有苏醒的迹象。莫雨竟然要醒了！莫雨竟然要醒了！他要是醒了，和莫尘说了什么，那我苦心经营的一切，岂不是都废了？莫尘哥哥，小雨姐姐终于要醒了。姐姐要是知道的话，一定会很开心的。你可以原谅姐姐了吗？小雨就算醒了，也改变不了云远的到底的事实。他大概多久会醒？按照目前的情况来说。如果不出意外，就在最近几天。小小，你身体不舒服，我先让秘书送你回去吧。没事的，莫尘哥哥，我在这里陪你。看来这段时间莫尘都会在这里。想要除掉莫雨，怕是要另寻时机了。哎，小雨啊，哥哥等了你五年，你是不是不行？医生，你是？哎，哥哥，医生，小雨这是？小雨小姐虽然醒了，但是由于受到之前车祸的影响，难免会出现失常，紧急事情。那有没有什么治疗的办法，让小雨能好起来？短时间内没有更好的方法，这个只能靠自己了。但是这种恢复几率非常小。莫尘哥哥，小雨姐姐能醒来就已经很好了，你也别太难过了。也不知道姐姐现在在家里干什么呢？姐姐和小雨姐姐关系那么好，她要是知道了，一定会很开心的。她有什么好高兴的？就是因为她，小雨才会这样。就是因为她，小雨才会这样。医生，小雨就先拜托你们了。莫总，您放心，我们一定会全心全力照顾小雨小雨。小雨，小雨你醒。你还记得我吗？你是苗苗，对，我是苗苗，记得了吗？小雨，你真的不记得我吗？姐姐，我就说小雨姐姐不记得你了吗？你现在亲眼看到了，我相信了吧？我不记得你，那你还记得五年前那场车祸发生什么？五年前，这就是你。啊啊啊！我疼啊！我疼啊！你够了。小雨都这样，你还敢死劲？我总不能让你过来。对呀、啊，姐姐，小雨姐姐她才刚醒，你就迫不及待的提五年前的事情去刺激她，你到底是何居心啊？原本我以为你过来，你看到小雨这样，让你自愧疚，你还是不知悔改。不是这样的，莫尘，你相信我，小雨你肯定是看到撞到她的人了。怎么了？你生怕小雨想起来什么，所以故意刺激，得到小雨疯掉。不是这样的，想出来的是你，是你撞的我。莫尘，这个女鬼发现，就是于潇潇。莫尘哥哥，不是我，你相信我。我那天在医院里面，我怎么可能知道小雨姐姐她人在哪里？我更不可能撞了她呀。姐姐，一定是你。你刚才是不是在小雨姐姐耳边你说了什么？我什么都没说，你别想栽赃我。小雨姐姐，我知道你跟姐姐关系好，但是你也不能帮着姐姐来诬陷我啊！来诬陷我啊！你别靠近我，就是你，就是你！小雨，小雨，莫尘哥哥，你相信我。小小，你先回去，这件事情我查清莫尘哥哥。你不是让我出去避避风头吗？怎么这么着急让我回来了？废话少说，莫雨醒。莫雨？哦，五年前你撞的小姑娘。什么叫我撞的？你别忘了，是你告诉他于苗苗出事，还把他约在了那里，事后还帮我伪造了现场，我做了假证。于小小子，你这是在威胁我呀？我只是想提醒你，咱们俩是一条生辰的马扎。如今莫雨醒了。还说出了是我撞的。如果莫尘查到你我的头上，我们俩谁都跑。你的意思是直接把这个莫雨给？对
，您根本不露声色，不要让任何人发现。事成之后，我会给你一笔费用。这上面是云喵喵的指纹，你应该知道，你应该知道。放心吧，事情交给我。实在是非常抱歉，不过你放心，这个药呢会让你走得很安详。媳妇。到了阎王爷那，红包。爹，莫总，莫小姐快不行了。医生，小雨怎么样？莫总，对不起。我们真的尽力了，小雨，小雨，不可能啊！小雨明明好好的，具体情况我也不是很清楚，但是小雨小姐体内有毒素，所以我们怀疑是有人给她下了毒。是谁？谁做的？莫总，这个我真不知道。小雨，小雨，小雨，对不起，你也不会变成这个样子。拿开你的刀！没资格帮小雨。打开你的刀！你没资格帮小雨。对不起，小雨，是我也不会变成。莫总，莫总，我派人查过了，小雨小姐的死并不是意外，我们在医疗箱里面发现了这个。而且，而且什么？而且上面的夫人和另外一个男人的指纹。这真的不是我。于苗苗，你可以喝，有什么可以痛快？你三番五次的献了血，你当真以为我这个代谢？莫总，以前你冤枉我不算，事到如今你还冤枉我。小雨出事之前，我不是一直跟你待在家里吗？而且小雨也说过，是于潇潇撞的他。谁知道你拥有什么手段陷害小乔？而且如果你有帮手，比如那个死汉。看见很久没有，不信自己。于苗苗，你真是不见棺材不落泪。等我拿到证据，我就把这件事情告诉你。莫总，这是当天的监控录像，不过莫雨小姐出事的那个时间段，好像被人为破坏掉了。于苗苗还真是心思缜密。这个，去问问医院。是。也变得忐忑。是嗯内心不需要莫总，照片已经发给医院了，没看，他们说没有这个人。查，赶紧查，这个人到底是谁？查了吗？还有，就是这个男人，果然就是那个女人。不要，我看这次怎么办。这是谁？你还装？于媛媛，你不认识这个人？莫尘，你误会我也就算了，为什么现在随随便便拿个男人的照片就说是我的情人啊？你终于承认了。我承认什么？承认这个男人是你的情人。我告诉你，那天晚上跟你私会的不就是这个男人吗？而且他，就是在医院里给小雨下药的男人。莫尘，你误会了。小雨被害的那一天，我被袭击了，还死不承认是吧？等我决定三尺把这个男人找出来之后，我看你怎么救命。莫尘，从今天开始，你不许踏出这个大门半步。这男人是谁？莫尘，怎么会误会我认识他？这次这件事做得很好。你先在外面，不要回来了。我钱已经打到你账户上。你先在外面，不要回来了。我钱已经打到你账户上。莫尘哥哥，你终于愿意见我了。
，小雨姐姐的事情真的不是我做的，我也不知道小雨姐姐为什么会那么说。是我，对不起你，小小。没事的，莫尘哥哥，你相信我就好了。小雨姐姐她怎么样了？没事儿，你不用操心。莫尘哥哥怎么回事啊？怎么还在避讳我？莫尘哥哥。我也是担心小雨姐姐嘛，更何况小雨姐姐她醒了，不是一件好事吗？等小雨姐姐好起来，她要是看到你这么愁眉苦脸的，她该不高兴了。小雨，我会想。啊？怎么会啊？医生不是说她快好了吗？该不会是姐姐她又做了什么吧？小马，你知道些什么？啊！小马，你知道些什么？啊，嗯，没有，就是我突然想起来，前些天去医院的时候，姐姐和一个男人在医院的走道上在徘徊。你现在又说小雨姐姐她出事了，我很难不想象，是姐姐。莫尘怎么会有严武的照片？还好刚刚没有说错话，看来莫尘是怀疑于喵喵和严武的。啊，对，就是他！天哪，不会真的是这个男人做的吧？徐喵喵，就是。小小都亲眼看见你跟那男人在一起了，你还有什么狡辩呢？是啊，姐姐，我都看到了。你还是跟莫尘哥哥坦白吧。我，是，我，无论我说几遍，都不是我。为什么从以前开始你就不相信我，到现在你还不相信我？为什么从以前开始你就不相信我，到现在你还不相信我？你要不要？我要让你付出代价。好啊，这次又是几年？五年、十年、二十年？不用你操心，我自己去。姐姐，哎呀，你之前害小雨姐姐就算了，这次还把小雨姐姐给害死了，我也不知道该怎么帮你跟莫尘哥哥说好话了。这个女人怎么态度如此坚决？难道真的不是他？不可能，这一定是他的激将法。又是你，李潇潇。姐姐，你在说什么呢？我只是想劝你不要再错下去了。你怎么还泼脏水给我呀？够了，于淼淼。我现在觉得让你做梦真的是太轻松了。牢里面有吃有喝的，舒服的很啊，你自然不会烦心。我要让你生不如死，或者。你现在给我跪下，向我求饶，我或许都原谅。或者，你现在给我跪下，向我求饶，我或许都原谅。不用了，说吧，这一次要做什么？明天你收拾东西，搬到佣人房，你不配住在路上。不用明天，我现在就去。潇潇。你记得把东西收拾好了，搬到主卧。于淼淼，你记得帮潇潇把房子收拾好。怎么能麻烦姐姐呢？我自己来就行了。她一个下人，怎么做不得了？那姐姐，你帮我收拾东西的时候，麻烦帮我箱子里那两件脏衣服也帮我洗了。对了，还有这个，潇潇的衣服娇贵的很，不能机洗，不能喷热水。记得用手洗。于<笑>苗苗，怎么了？是不是嫌我给你的压力太大了？要不然给你减轻点压力。不用了，莫先生。如今你说什么，我都不会在乎。于苗苗。不用了，莫先生。如今你说什么，我都不会在乎。于苗苗。莫先生，请你放手。我还有很多衣服要洗。于淼淼，不高兴吗、啊？
，你千万别忘了自己是什么地位。你是佣人，是我的玩物，你没资格反抗。莫尘哥哥，我的手好痛，我本来想喝一口水，没想到被子太烫了没拿住。你看杯子都碎了，我带你去医院。这个女人怎么还受伤了？莫尘哥哥，人家好累啊，你陪我去房间休息好不好？小小，你先上去休息，我还有些公务要处理，等好了我陪你继续。好吧，那你早点回来陪我。好吧，那你早点回来陪我。怎么回事？受伤了？没事儿，这个伤口呢是旧的，早就快好了。这个伤口倒是新的，不过是新伤添旧伤罢了，终究是好不了。不行，我得想个法子，让莫尘哥哥和于淼淼彻底离婚。你也不用假装关心，这不是你所期望的。我就是在关心你，我是说，我在关心你。你这种女人，连这点小事都做不好，怎么在莫家说？没事，这点小事不耽误我干。废话少说点吧，我还有公务要处理。昨晚莫尘哥哥没有睡这里啊，那他会是睡哪里呢？难道是于喵喵那个贱人？难道是于喵喵那个贱人？昨晚莫尘哥哥睡在你那里啊？怎么？昨晚莫尘没睡你啊？于喵喵这么说，肯定是莫尘哥哥也没有去他那里。我和莫尘哥哥的事情关你什么事啊？我警告你。于淼淼，你别再对莫尘抱有任何想法，不然的话，下次我就让你回炉重造一下。小小，你这是在做什么？我想帮姐姐做点什么，正好看到她在擦桌子。这是佣人做的事，你们坐下好好休息。这点事自己都做不好，你果然是一无是处。我啊，确实一无是处，也不知道你们于香香。如果没什么事的话，你就继续干活了。啊、怎么回事？怎么最近又开始恶心了？不会又怀孕了吧？怎么回事？怎么最近又开始恶心了？不会又怀孕了吧？如今我无法出去，该怎么才能查我到底有没有怀孕？莫尘和于香香都出去了吗？是的，夫人。莫总公司有事情，肖爷爷也跟着去了。淼淼，你怎么来了？四海，我实在不知道要找谁帮我，你能帮帮我吗？千万不要让人知道。你放心，我肯定不会告诉任何人的。四海，我好像又怀孕了。是莫尘那个畜生的，淼淼，你先别担心，我带你先去做个检查。医生，怎么样？一个好消息，一个坏消息。还是医生你说吧，我可以承受得住。好消息就是您确实怀孕了，但是坏消息是，您这次怀孕的时间距离上次妊娠的时间比较近。所以这个孩子一旦生下来，无论结果如何，你以后都不会怀孕了。所以这个孩子一旦生下来，无论结果如何，你以后都不会怀孕了。淼淼，这个孩子要……这个孩子我一定要放心。
，如果莫尘一定不会让我把孩子留下。再加上他已经把余小秋带回家，如今我再回去，这个孩子注定与我无缘。他还把余潇潇带回了家，可以这么对吗？事到如今，我对他已经不抱有任何期望。思源，你帮帮我，这个孩子，我一定要留下。说过了，会保护你。怎么回事？这么大人都得看不住。对，对不起，茂总，我也没想到夫人会从这儿冲出去。莫尘哥哥，你先别着急。梅春姐姐她是有什么事情先出去了，过一会儿就回来了。不过姐姐她走的这么着急，莫不是害怕了吧？出去就好，火药见人，死要见尸。是。莫尘哥哥，你先别急，老天还真是帮我。于妙妙自己跑了，这莫太太的位置，我是稳坐了。莫总，找到了。莫总，找到了。对不起，莫总，这是我们在海边发现的夫人的鞋子，还有还有这封遗书。去给我捞，就算是尸体，也要拉过来让我见到。哎，苗苗，把你的鞋子给我，还有写一份遗书交给我。你是要人做我假死了吗？以我对莫尘的了解，他不会相信。我知道他未必会相信。只是暂时拖延住他。苗苗，我今天给你做你最爱吃的海鲜汤，正好给孩子也补补。思涵，谢谢你。你不用跟我说谢谢。真的没事吗？你换个地方住。真的没事儿。莫尘发现你失踪了，到处都找你。不过他还没有怀疑到我头上。先安心养胎，把孩子生下来再说。不过他还没有怀疑到我头上，你先安心养胎，把孩子生下来再说。你怎么在这儿？怎么了？司大律师不欢迎。我和你没什么好说的，你走吧。等一会我自己会走的。不过在走之前，我想问问你，云淼淼在哪里？云淼淼不是被你关在墨家吗？怎么是墨家太大，你找不到人，找到我这儿了？这个律师归入所来之不易，我不管你和云淼淼是什么关系，但是你要敢带他逃走的话，以我的实力，让这个小律所消失。应该很容易吧？当初就怪我没有保护好张淼，才让他落入这个恶魔的手里。现在我一定要保护好淼淼。我说过了，云淼淼不在我这儿，请你离开。好，那好。好，那好。我希望你已经做好。跟我最好的承认。三海，你表现怎么这么难看？是莫尘找到你们了吗？没事，我没脱下。肯定是的，对不起，三，是我拖累了你。没事，淼淼，莫尘找不到这儿来的，你放心住着。为了防止他跟踪我，我可能最近都不会再过来。一定要照顾好自己，有事随时给我打电话。不会的，四海，你也要多加小心。你的恩情，我和孩子一定会报答你的。喂，黄总，啊，这个案子不好意思啊，思律，这个案子暂时不由你负责了。哎，你是不是得罪莫总了、啊？他可是在行业里发话了。谁要是把案子给你，以后就别想和博士合作了。没事，老总
，谢谢您告诉我。没事儿，好不好？谢谢您告诉我。这些日子，好几个客户都取消合作，看来莫尘已经开始行。莫尘，莫尘，莫尘，我问你，是你干嘛？我早就跟你说过了，你如果不告诉我于苗苗的下落，你就要做好这个准备。你这个律所应该也撑不了多久了吧？不过还是小看，竟然还能撑五个月，也应该到极限喽。我就知道一定是你搞的鬼。我再给你最后一次机会。说还是不说，我是不会把苗苗交到你这个恶魔的手里的。看来他还真在你家呢。当初你们结婚的时候，不应该回来把他带走。他后面就无求可归了。可是你知道吗？是他自己死乞白赖，非要嫁给我，我又没有一定要娶她。我还有一件事情，如果你不愿意告诉我他的下落，我可以。如果你不愿意告诉我他的下落，可以滚了。老苗，你怎么在这儿啊？快回去！我都听说了，是我害了你，对不起。苗苗，我们不要在这说了，我们快走。你们这是要去哪里啊？是我要躲起来的，和任何人无关。于苗苗，这是谁的孩子？这是谁的孩子也和你无关。我就说嘛，这好端端的，怎么忍了那么多天，偏偏现在要逃走？原来是和外面的野男人去生孩子了。于苗，你是真让我恶心。于苗，你远点！你们俩真是演了一出好戏啊！走。苗苗。好疼死！快打幺二零，我要生了。要是苗苗和孩子有什么三长两短的，我跟你拼了！要是苗苗和孩子有什么三长两短的，我跟你拼了！我就说吧，是你跟于苗苗的小野种，你真是个畜生，这是你的孩子。说过了，这是你的孩子，不可能，这就是你跟他的小人。你为什么到现在还不相信苗苗呢？他为什么要逃走？要不是你上次残忍的打掉孩子，他这次也不会逃走。产科大叔需需要什么手段？我是产妇丈夫，全力抢救他。您放心。恭喜莫总，夫人生了个男孩，因为早产，再加上夫人身体比较虚弱，所以会昏迷一段时间。我知道。莫尘哥哥怎么出去这么久了还没回来啊？怎么回事啊？莫不是发生了什么变故吧？莫不是发生了什么变故吧？怎么你一个人回来的？你们莫总呢？莫总找到夫人了，夫人还为莫总生下了一个孩子，现在在医院正陪着他呢，让我把文件送过去。你说什么？谁生孩子了？于苗苗。是的。怎么会这样？于苗苗又有了孩子，还生了下来。我以为他是知难而退，消失了。他竟然敢耍我！莫尘哥哥还一直都不愿意碰我。他们要是和好了怎么办？不行，我绝对不能让这种事情发生
孩子，我的孩子呢？瑶瑶，放心，孩子没事。我能看看他。孩子是早产，还在保温室呢。等你稍微好一点，我带你去看他。小香，你怎么来了？我来看看姐姐。小香，怎么了？怎么样了？医生，莫走。莫小哥哥，我会不会死啊？你先别说话，你坚持说。莫走，病人情况特殊，怀疑是肾脏病毒，需要肾脏移植。那赶紧准备啊！可是现在唯一匹配的肾源是。需要肾脏移植，那赶紧准备啊！可是现在唯一匹配的肾源是，是什么？说呀，是夫人。元哥，你能不能救救小强？不知，还是不是人啊？元哥刚刚生完孩子，这脸这么虚弱，你让他去割肾？莫城哥哥，没事的，我死了也没关系，正好你和姐姐还有孩子就可以团聚了，我也可以去见小玉姐姐了。哦，哎，小小，小小，莫总，小小小姐快不行了，你尽快做决定吧。于苗苗已经生完孩子，看起来也没什么事了，小小现在却危在旦夕。苗苗，孩子我已经见过，很可爱。莫尘，你拿孩子威胁我！只要你愿意把肾捐给小小，小雨的事情一笔勾销，离婚协议书我也签了，我把孩子还给你，你们娘俩自然就能团聚。我把孩子还给你，你们娘俩自然就能团聚。莫尘，没有想过你为于潇潇能做到如此地步。想我爱你爱了这么多年，真是可惜。好，我答应你，从此以后我们两不相欠。苗苗，我不能答应的，你身体会支撑不住的。思涵，这是我的权利，希望你支持我。尽快安排手术吧。好，我这就去准备。莫总，请您听。手术不会有什么风险吧？手术会有风险，但您放心，我们一定会竭尽全力的。好的，十分钟后我们进行手术。莫尘，如果没有什么意外，我不会放过你的，就凭你的能力。不会放过你的，就凭你的能力。怎么样了，医生？肾脏移植很成功，小香小姐马上就行了。那苗苗呢？苗苗怎么样？对不起，我们尽力了。什么？你说你苗苗怎么了？夫人刚生完孩子，本身身体就很虚弱，再加上肾脏移植，让她的身体不堪重负，所以我们没能抢救得过来。抢救不了，不可能，他刚才还好好的，我继续看看。够了，莫姐，苗苗生前你不肯放过他，死后我想他应该也不想见到你。既然你们已经离婚了。苗苗，思涵，这里是哪里、啊？你终于醒了，苗苗。思涵，这里是哪里、啊？你终于醒了，苗苗。我不是记得我已经死了吗？思涵，对不起啊，苗苗，为了你，我不得已出此下策。麻烦你。等一下，不论怎么样，都说苗苗已经死了，好吗？不是，司先生，您这是干什么呀？哎，医生
，梁梦已经死了过一次了，我不能让他再回到那个恶魔手里，求求你医生，好吗？你这个是何苦呢？你先起来。行，我答应你。我还是要感谢你，是你让我彻底摆脱了他。这是哪？这是我父母留下的房子，而且莫尘已经亲眼看到你死了，所以他不会来这儿。放心。孩子呢？孩子还在莫尘那儿，不过你别担心，我一定会把他带过来的。不过你别担心，我一定会把他带过来的。子涵，真的很感谢你。苗苗，嫁给我吧，我一定会照顾好你和孩子。子涵，你干什么？你快点起来！你不答应我，我就不起来。子涵。我不能答应你，现在我的内心已经是一片废墟了。我只想快点找到孩子，带他们一起离开这里。你是个好人，你值得更好的。没事，苗苗，你现在不答应我没关系，我会一直等你的。你这是何苦呢？我已经错过你一次了，不能再错过你了。莫尘哥哥，你醒了，感觉怎么样？好多了。姐姐呢？姐姐怎么不在病房里面？好多了。姐姐呢？姐姐怎么不在病房里面？你姐姐她去世了。怎么会这样？怎么回事？难不成是因为我？对不起，莫尘哥哥，都怪我。如果不是我的话，姐姐也不会去世的。没事，相信我，不会。莫尘哥哥，别太难过了，姐姐走了还有我，我会陪在你身边，好好爱你的。云淼淼终于死了，所有的障碍都消失了。这回我看谁还能把莫尘哥哥抢走。莫尘哥哥，为什么？为什么我的心会那么痛？我应该是恨那个女人。可是，我为什么会这么难过？小秀，我还有事儿，你要好好休息。莫尘哥哥，该死的于淼淼，都怪你，死了害到我的路。你是不是想？先生，不好意思，我叫你先出门。我知道，你就是小秀。我怎么？先生，不好意思，我叫你先出门。我知道，就是小雨。我怎么还在这？哥，你干嘛？小雨、嗯，你不是死？这不方便，不会的，不方便。这到底怎么回事？那天我在病房的时候，听到有人进来，半梦半醒的时候，我就看见有人往我的输液管里加东西。后来的事情你也知道了，但是那药没让我死掉，反而是让我陷入了短暂的昏迷。还恢复了记忆，一个护士姐姐正好救了我，我让她帮我隐瞒了我还活着的消息。要不是听到于淼死了，我也不会这么着急就出来。那你为什么要刻意隐瞒你还活着？如果让于潇潇知道我还活着，说不定又会对我动手。这，你在说什么？这跟于潇潇有什么关系啊？哥，你是真的很喜欢于潇潇吗？如果让你在我和他之间选择一个，你会选谁？这又跟我喜不喜欢于潇潇有什么关系呢？哥，希望接下来我说的事情你能承受得住。苗苗，你不要着急，兴许我哥和于潇潇的事情是误会呢。你先别哭，我马上就到，带你散散心。莫雨，你快来，我真的好难受。莫雨小姐是吗？这里是医院
，你的朋友在环山公路出了车祸，麻烦您过来一趟。好的，医生，你一定要救救我朋友，我马上就过来。你去看看他还有没有呼吸。撞成这样，他坚持不了多久了。你先回去，免得别人怀疑你。这儿交给我。事情就是这样，我朦胧之中听到了的事情就是这样了。剩下的歌你就知道了。于潇潇竟然把我耍得团团转。你出事那天，于潇潇正好生病，叫我去医院，所以那天我是一点都没有怀疑他。再加上后来这个证据，小雨，这个男人你见过吗？对，就是这个男人那天和于潇潇在一起，也是他往我的输液管里加东西的。哥，你怎么会有他的照片？果然是这样。哥，你怎么会有他的照片？果然是这样，看来离真相越来越近了，是我误会淼淼了。哥，我听说了你和苗苗的事情，你怎么可以这么对苗苗呢？你知不知道他从小到大都喜欢你，除了爸爸和妈妈，我想也就是他最爱你了。他知道可以嫁给你，他高兴了好久。你，你怎么可以这么糊涂呢？是我对不起苗苗。哥，那接下来你打算怎么做？我已经派人找这个男人的下落了，却没有任何消息。我估计他是躲起来了，没有任何证据，暂时还动不了于潇潇。你最近先在外面躲着，不要让任何人知道你还活着。我一定要为苗苗报仇。好，那我先走了。有什么事情我们再沟通。苗苗，对不起。陆晨哥哥，最近住院那么久，人家都闷死了。医生说我很快就能好起来了。医生说我很快就能好起来了。医生也说，让你好好休息啊。自打于苗苗死了以后，陆晨哥哥就对我不冷不淡的。我不是陆晨哥哥，知道了什么吗？陆晨哥哥，我……笑笑，我想了一下，于苗苗已经死了。我们之间已经没有任何阻碍了，要不然我们结婚吧？真的吗，莫尘哥哥？你真的要娶我啊？原本几年前我就是做这个打算的。我就知道莫尘哥哥你一定会娶我的。我就说莫尘哥哥怎么可能会喜欢于淼淼那个贱人？如今那个贱人死了，我终于可以名正言顺的做莫太太了。谢谢。来，现在这个上面选几条你喜欢的婚纱。郭老天喜欢合适的，我带你去试。嗯，好。近日，莫氏总裁莫尘再婚的消息传出，据说女方是和男方青梅竹马，两人于下周举行婚礼。这个莫尘，按理来说你刚去世，别这么着急，这么快就娶潇潇那女人过来，别这么着急。这么快就娶潇潇那女人过门？没事，他本来就是要娶于潇潇的嘛。只是以前我挡在他们中间，如今我死了，他们之间就再也不会有什么障碍了。哎，苗苗，我已经想到办法想出孩子了。真的吗？真的，走。莫尘哥哥，你看这个婚纱好看吗？嗯，好看。我再看看这件。帮我倒杯咖啡吧，看好哪一间，一会儿带你去买。少爷，不好了，小少爷不见了。什么？有没有找过？所有屋子都翻遍了，但是没找到。回家。莫尘哥哥，你们要去哪？四海，我们这样抱孩子走不会被人发现吗？我打听好了，今天莫尘和于潇潇出去试婚纱，没人在家。等到他们回来的时候，孩子已经被我们抱走了，所以他们也不知道该怀疑谁。那我们快走吧，免得被人发现。快去看看室内监控。
，然后派人去找。你记得，快去看看室内监控，然后派人去找。你记得，莫总，记得什么？你们先找，等我回来说。是。难不成我太想那个女人眼花了？莫尘哥哥，你怎么不说一声就离开了呢？对不起啊，小小，余明兰的孩子不见了，所以我这才回来了，没来得及告诉你。什么？孩子没了？不会是让人贩子拐走了吧？这事怎么这么奇怪？谁会无缘无故进屋抢走孩子呢？我已经派人去找了，我们先回去吧。余明兰的孩子没了，怎么回事？报警了吗？没有。那个孩子才这么小，你怎么一点都不着急呢？还是说那个孩子是苗苗的，所以你才不着急？不是的，我怀疑孩子是被苗苗抱走。不是哥，你没发烧吧？苗苗不都去世了吗？我今天看到苗苗了，虽然只是一个背影，不过我觉得他还活着，他只是藏起来了。虽然只是一个背影，不过我觉得他还活着。他只是藏起来了。哥，那你要去找苗苗吗？先不着急，等一切尘埃落定了，我怕于潇潇跟严武突然找他们母子俩做什么。爸，我带孩子来看你。于苗苗，果然是你。哼、嗯，我就说嘛，谁有这么大的本事？能够潜入墨家，还能抱走这么大个孩子，除了你还能有谁？我就在想，你要是活着，能去哪？顾笑笑，我已经离开墨家，还想怎么样？我们井水不犯河水，你就当不认识。你要是已经死了，我无所谓，但是你还活着，还抱着这么大一个孩子，我马上要和莫尘结婚了，我们以后肯定是会有自己的孩子的。你要是抱着这个野种冲出来跟我的孩子抢遗产怎么办？那你想怎样？那你想怎样？不然你把这个孩子留下，在我没有孩子之前，当成我自己的亲生孩子来养。于潇潇，你少做梦了，把孩子给我，你放开！没事，苗苗，孩子没事。我就说嘛，你肯定是有帮手的，没想到是你啊！于潇潇，你别太过分！我警告你，你要是再敢骚扰欺负苗苗，我就把你做的事情都说出去，看你和莫尘还怎么结婚！你敢威胁我？我说到做到。喂，严武。我这边有一件事情需要你来处理，你买最早一班的航班回来，机票我报销了。莫尘哥哥，你今天怎么这么早就回来了？公司问题都解决了呗，反倒是你，你怎么不在家了？公司问题都解决了呗。反倒是你，你怎么不在家啊？啊，嗯，没有，这不是我爸妈忌日吗？我们也快结婚了，我就想着把我们这个好消息告诉我爸妈，然后让他们在天有灵，能够保佑保佑我们。你爸知道啊，莫尘哥哥，你看我们婚纱照也拍好了，婚纱也试好了。婚期也定了，要不我们就把证给领了吧？怎么了，莫尘哥哥？有什么问题吗？啊、哦，没有，只是最近忙着婚礼啊，忙着公司这些事儿，也蛮累的。你也知道，我是想给你定一个盛大的婚礼，所以领证的事情，结婚之后再说吧。我不要那么多的东西。我能够嫁给莫尘哥哥就已经很幸福了，就算莫尘哥哥你什么都没有，我也还是愿意嫁给你的。是吗
当然啦。什么？当然啦。顾晨哥哥，你怎么进来了？你看看我这个相衣，你怎么过来了？怎么了，于潇潇？看你的样子，怎么进了我不高兴？不是你让我回来的吗？是我让你回来的，可是我还没联系你，你怎么能突然跑过来见我呢？哎，别这么激动，小心装在话。哎呀，你快离开，我过几天再联系。哎，你倒是得偿所愿，怎么就开始嫌弃旧人了？没想到。你穿婚纱的样子还挺好看，如果不是我在新闻上看到，你是不是不打算告诉我？我结婚跟你有什么关系啊？你是不是来要钱的？好，我给你打一个。我结婚没带太多，你先拿这些，我过几天再给你。李小小，你当真以为我是为了这些钱才为你做那么多事情吗？不然呢？你办事我拿钱，你还需要什么？如果说我要你，你会答应吗？你脑子没毛病吧？如果说我要你，你会答应吗？你脑子没毛病吧？我们俩只是合作关系。叶武，像你这种人，你觉得你配得上我吗？就这些钱，哎呦，不要，不要的话，赶紧给我滚蛋！你说什么你他妈偏爱装的，不好意思啊，我来了，怎么？嗯，不认识。你觉得你走得了？我走。对，一切都是我做的，和于小小无关。招待还挺快，还把责任揽到自己身上。于小小，知道你正不正常？你们在里面做的事情。啊。我可是看得一清二楚。莫尘，你要做什么？什么都不做。不过，于潇潇对你的态度你也看到。你说一旦事发，他能跟你融入吗？你。你说一旦事发，他能跟你融入吗？你。要不这样吧，你帮我做件事，我兴许呢能原谅你，你放过。你要不说了，都说了让你滚了，你怎么还进来？莫尘哥哥，你怎么来了？什么事情啊？发这么大脾气？啊，没事儿，就是刚才那个化妆师把你送我的东西给弄坏了，我所以我才发了火。什么东西？我看看。没事了，已经弄好了。婚礼都快开始了，我们进去吧。请问，香香小姐，你愿意嫁给莫尘先生，让莫尘先生做你的丈夫吗？我愿意。请问，一喵小姐，你愿意嫁给莫尘先生，让莫尘先生做你的丈夫吗？我愿意。请问，莫尘先生，你愿意娶一喵小姐作为你的妻子吗？请问穆晨先生，你愿意娶于苗小姐作为你的妻子吗？莫晨，你终于可以如愿以偿娶到你喜欢的人，作为你的妻子吗？思涵，我们走。我不愿意。穆晨哥哥，你在说什么呢？我说，我不愿意。我没听错吧，莫尘哥哥，你怎么会不愿意呢？潇潇，跟我走吧。你是谁啊？我不认识你。这个人你应该不陌生才对吧？不是的，莫尘哥哥，你听我解释啊。如果这个人你都不认识，那这件衣服你应该认识吧？莫尘哥哥，你在说什么呢？你旁边这个人已经把所有的事情都交代了。你旁边这个人已经把所有的事情都交代了。
，还有木雨，木雨不是早就死了吗？烟雾，背叛我！不是。不是的，顾城哥哥，你听我解释，这一定是他们串通起来，他们想要陷害我。你别忘了，墨雨，他和于苗苗，他们从小关系就很好，他们都讨厌我，一定是于苗苗，是他们串通起来，他们要陷害我呀。于潇潇，我爹奶从小我父母去世，你给我安慰的情会上，我再给你一次机会。你要是这样都不老实交代的话，就别怪我手下不留情。对呀、啊。小的时候，伯父伯母去世，你在后花园里面哭，是我安慰的你啊。小时候安慰莫尘，那不是我吗？小时候安慰莫尘，那不是我吗？就是因为这样，我才给你最后一次机会。<笑>最后一次机会，我算是看出来，莫尘。今天这个局是你故意设计的吗？我不这么做，你也不承认。而且即使这样，你不还是在酒店？来人，把他们俩给我关起来！是。顾晨，你不能这么对我。顾晨，一言不信，你不能把顾晨让你放了我吗？顾晨。刘哥，刘哥，哥，你怎么突然跑出来了？我看到苗苗了。哥，你别着急，我们一定能找到苗苗的。我想到了，思涵肯定知道苗苗在哪里。哥，你要去哪里呀、啊？苗苗在哪里？苗苗，苗苗不是被你害死了吗？老板，告诉我，苗苗在哪里？苗苗，苗苗不是被你害死了吗？小庄，我今天看见你跟苗苗在一起了，看到怎么样？不会再把他交给你了？我曾经是犯了错，误会你了，你带我见他，我自己会解释清楚。现在想他解释。他当初那么苦苦哀求你，你有听他解释吗？苗苗，快走！苗苗，你我，莫尘，你放开我！放开！我知道，我知道你死那天，我才知道我有多爱你。我天天知道你还活着，你知道我有多开心吗，苗苗？啊！怎么，你还想折磨我，囚禁我吗？孩子，孩子呢？怎么了，苗苗？何涵啊，我的孩子没了，我的孩子没了。你别着急，我这就出去找。孩子，我这就出去找。孩子。苗苗，是这个人吗？对，对，他怀里的就是我的孩子。现在报警。不用了，他是莫尘的保镖。莫尘，又是他，这辈子。他向来如此。我再去趟他。没事。苗苗，你来了，你终于肯来接我了。莫尘，你少废话，孩子呢？孩子已经睡了。莫尘，今天我想把话说清楚。曾经的我爱你，可你一直相信于潇潇的话，害得我家破人亡，把我第一个孩子残忍打掉。现如今，我最后一个孩子也被你夺走。莫尘，送我去。把孩子还给我。
，这个孩子在想什么话题？这个孩子在想什么话题？莫尘，真是。既然如此，梁哥，你干嘛呢？你快起来啊！梁哥，我我不是这个意思。如果我不答应，我就不起来。哥，苗苗，苗苗，你怎么跪在这儿啊？小雨，看见你活着，我真的很开心。看在我们曾经姐妹一场的份上，你劝劝你哥，再把孩子还给我，好不好？哥，你说话呀！我可以还给你，不过我有一个条件。好，你说什么我都答应。回来跟我住一个月，无论如何，我只是想补偿你。一个月之后，我可以放你跟孩子离开。我真你，你觉得我无耻也好，你觉得我无赖也罢，我就这一个条件。有没有？不能答应呀。好。一个月就一个月，一个月以后你放我跟孩子走，苗苗。好，一个月就一个月，一个月以后你放我跟孩子走，苗苗。四海，这孩子是我活在世上唯一的希望，为了这孩子我什么都愿意做。好，我尊重你的选择，苗苗。如果有什么事，记得给我打电话。现在可以让我进来。今天太晚了，孩子有事。你让我进来，现在就走了。你等我一下。好。现在你可以放心了。好，莫雪，以后再相信。来吧，苗苗，你这是干什么？你把我囚禁起来，你就是想像以前一样折磨我吗？不是，苗苗，我现在只是想好好看看。我说实话，以后没有你的允许，我不会管。我说实话，以后没有你的允许。哥，你怎么能拿孩子威胁苗苗呢？小雨，我知道我这样很无耻，可是我真的想不出什么理由能留住他。你真的是太糊涂了。小雨，你能不能帮我，帮我排避苗苗？行了，就算你不说，我也会做的。我也想好好和苗苗聊聊。谢谢你了，小雨。小雨，怎么来了？怎么啦？欢迎我啊！我们可是好久都没见了呢。怎么会呢？对不起啊，苗苗，要不是因为我，我哥也不会这么残忍的对待你。是我应该说对不起才是，要不是那天我把你约出去，也不会发生那样的事情。这怎么能怪你呢？这只能怪于潇潇那个小人。你说我哥怎么会瞎了眼喜欢上他呢？你说我哥怎么会瞎了眼喜欢上他呢？行了行了，先不说了。反正我都活过来了。今天晚上我陪你睡觉。都是，要不是你，当时会死。我没有你这样的女儿，不是我，不是我，你为什么都不相信我？我的孩子，爸，妈，对不起，不是我。苗苗，你怎么了？快醒醒啊！苗苗，怎么了？你快走，我不想看到你。苗苗，你你是。
是做梦了吗？对不起。哥，苗苗呢？什么？苗苗不是在卧室吗？没有啊。哥，苗苗呢？什么？苗苗不是在卧室？没有啊。哥，你在厨房干啥呢？给苗苗做早饭。哥，你跟我开玩笑吧？你会做饭吗？你能行吗？你不是还有事吗？好，好，好，我走，我走。你知道你这个情况叫什么吗？虐妻一时爽，追妻火纵成啊！哎，你们，我给你做饭了，一会儿你尝尝。大王，你你别吃。不喜欢吃这个，嗯、那我给你换别的。哎，我来吧。苗苗，要是你能一直在有毒，一个月我一定要挽回你。不好意思，我忘记，我不吃辣的。嗯，没有，苗苗，我现在能吃辣了，我现在特别喜欢吃辣，你看。真的好好吃、啊，莫尘，你没必要这样。好吧。莫尘，我如今留下来不是因为我爱你，只是为了孩子。一个月一到，我就带着孩子走，所以啊，做什么我都不会动。别这样，我求你了。莫尘，我们好聚好散，算我求你。莫总，与潇潇和严武夫妻的事情，您还有什么要吩咐的吗？你为什么哭啊？我妈妈出车祸，都去世了。我妈妈说了，人死后并没有真正的离开哦。你撒谎，爸妈再也不回来你撒谎，爸妈再也不回来我没有撒谎，我妈妈说了。人死后，如果有牵挂的人，他们会请求上天变成天空中的云雨风，继续陪在你身边的。那你看，刮风了，一定是你爸妈知道你伤心，回来看你了。这是我最喜欢的玩具，希望你收了它就不要再伤心了。你是在找我吗？给于潇潇找个好一点的律师吧。是，好。苗苗，这个玩具不是早停产了吗？这是我爸给我。这是我爸给我。你见过这个玩具吗？没见过。哥，你拿着苗苗的玩具干什么呀？你知道这个玩具是谁吗？苗苗的呀。你确定你没有看错？哎，怎么可能？我和苗苗从小就认识，这个玩具啊，现在已经停产了，当年也没有卖几个的。当时啊，还是于伯父为了哄苗苗开心才给他买的。嗯，我记得于潇潇当时也想要几个，所以啊，我印象比较深刻。但是后来于潇潇玩几天就没再玩了，刚好苗苗这个玩具丢了，于潇潇就扔给他了。莫尘哥哥，你终于来看我了，之前的事情我可以解释的。好啊，来这个。
你在说什么呀，花田哥哥？这不是我小时候送你的玩具吗？这不是我小时候送你的玩具吗？李佳佳，你记得，我现在在你家，如果你主动承认的话，请告诉我。真，真的是我的。好，李佳佳，你得别说话，我我帮你去办。喂，律师全部撤回，该判多久？就判。莫尘哥哥，你别走。我说，小的时候，爸妈带我和姐姐去莫家参加你父母的葬礼，在后花园，我偷听到你和姐姐的对话，然后姐姐跑走了，我就跑了出来，然后你就把我认成是姐姐了。我，我。李小姐，你非是故意。我不是故意的，莫尘哥哥。你也知道，爸妈他们从小因为我不是亲生的，他们就不喜欢我，他们一直都对我不好，这你都是知道的呀。对你不好，对你不好，你到底该说话你哪里？对你不好，对你不好，上了那么好的大学。莫尘哥哥，原来你今天都是带着答案来，既然如此，那你又何苦来问我？李佳佳。虽然当年那个人不是你，但是证明我肯定，你心知肚明。心知肚明，我心知肚明的话，还有于苗苗什么事？自从她出狱以后，你就魂不守舍，不再喜欢我了。至少曾经有喜欢。莫尘，你不要再骗自己了，从头到尾都只是你以为。如果我真的感受到了你对我的喜欢。还有于苗苗什么事情？至于于苗苗，那是他活该，我就是要跟他抢，我要把他所有的东西都抢过来。就算抢不过来，我也会摧毁他。好，于小强，你就在监狱里面好好反省。苗苗逃出了命，苗苗逃出了命。我陈，我陈，你不能这么对我，我陈。苗苗，我到现在才知道，原来我自始至终喜欢的都是你。你做什么？妹妹，这个玩具，你是不是早就知道了？是啊，我早就知道，在你和于潇潇的婚礼上，我就知道。对不起，我才知道，我一直喜欢的都是你。知道了，那又怎样？我欠你的，我都会还给你。不需要了，我现在只有一个想法，就是离开你。没关系，你现在不原谅，还是以后不原谅，都没关系。只要你别离开我就行。只要你别离开我就行。也算我不冤种了。不需要。哥，你着什么呢？小雨，看见苗苗了吗？别着急，我知道苗苗去哪里了。不行，我要去找。哎呀，他去找思涵了。他去找思涵干什么？他跟思涵在一起了。苗苗。你真的决定好了，思涵，我想好了，我过几天离开墨家之后，总要找份工作养起孩子。工作上的事情，你再帮我看看。好，没问题。苗苗，跟我走。我喊你弄疼我，你松开。苗苗，你当真要离开我？跟思涵在一起？我和谁在一起，跟你没有任何关系。苗苗，你真的不能原谅我吗？过来，现在听一下。过来。现在听一下，莫尘，说过在墨家待一个月，可没有说待一辈子。好啊，待一个月，那你现在就和我走。放开，我和思涵还有事情没有说完。难道你不想要孩子吗？莫尘，你够了！啊，你明知道孩子对苗苗多重要，还拿孩子威胁他。今天苗苗来这儿，只想拜托我找一份工作。不是你想怎么样？找工作？那你为什么不跟我说？我帮你。对了。于是
。我把鱼翅藏进里。还有墨池，墨池鱼是你喜欢。墨尘，你还有脸提鱼翅？难道我爸妈不是被你逼死的吗？伯父伯母死了，跟我有什么关系？我怎么没有发现你以前原来就是这么无耻的人？在我出狱那天，你应该把所有的事情都跟我说了。要不是你收购我爸爸手里的股份，害得我爸资不抵债自杀了，我妈因为受不了打击去世了。原来我们都是女孩子，这确实是我间接性造成的。不过你放心，不过你放心，明天我就把鱼翅回来。不用你墨尘，鱼翅我会用自己的双手拿回来。行，工作上的事情还要拜托你再帮我联络我。放心。莫真人，你有今天都是你自找的，要不然你听清你说他们小人的话，你要不要我做一次？那好，做一次。什么？于潇潇越狱了？小雨，看见苗苗了吗？苗苗在房间里，刚回来，脸色不太好。哥。是发生什么事情了吗？于潇潇越狱了，最近你不要出去了。还有，你告诉苗苗，她也不要出去了。好，我知道了。你要去哪里？跟你离婚。你凭什么囚禁我？苗苗，我哥是怕你怕什么？哥是怕你怕什么？哎，总之外面现在有点乱，你还是不要出去的比较好。莫雨，你也要帮助你哥来囚禁我了吗？苗苗，你误会了，我这都是为了你好呀。总之，你最近不许出去。如果你要再出去的话，我就派人把你的孩子带走。莫尘，哎呀，哥，你这是干什么呀？苗苗最近在做噩梦，我怕他知道了，都睡不好。那他这样会误会的，你只会把他越推越远。这一切都是我的错，我更不能让他陷入危险。记得苗苗最喜欢吃这个。林苗苗，既然我得不到，你也别想。我陈哥哥，你还别苗苗不好了，我哥出车祸了。什么？让我们一起去。什么？让我们一起去。不是，苗苗，原谅我没照顾好自己。莫尘，你别吓我，莫尘。苗苗，别担心，我哥会没事的。夫人，小姐，我听说莫总出事了。你知道什么？这是现场的监控视频，画面显示莫总是被人推出去才被车撞的。于潇潇，他不是在监狱吗？对不起，苗苗，我一直没告诉你。于潇潇前几天越狱了，那天也是因为这件事，我哥才不让你出去的。莫尘，夫人，事故现场还有一串糖葫芦。他还记得。夫人，我今天来主要是因为这份文件。这不是莫家和于家的股份吗？怎么写的都是我的名字？这是前不久莫总让我变更的，原本是打算今天给夫人。各位家属，今天出去吧，我们要准备手术。各位家属，今天出去吧，我们要准备手术。医生，那还怎么样？情况不太好，撞击伤了头部，虽然已经困难危险。苗苗，莫雨，我在这里照顾你哥，再麻烦你帮我照顾一下孩子。好。孩子交给我，但是我哥未必会信任。既然我哥将墨石和鱼石交给了你，为了我哥和孩子，你一定要振作起来。我会的。莫尘，在，我在呢。莫尘，莫尘，你醒了，回去找医生。你是谁？我是苗苗。你不记得我了吗？你别吓我！啊。医生，医生
医生，医生。夫人，莫总是什么情况？莫总的脑部受到过重创，所以可能会出现短暂性失忆。失忆？怎么会？莫尘，你真的不记得我了吗？不记得。那还这种情况大概会持续多久？这个的话，少则半年，多了不好说。不过也会有奇迹发生的，有的人几个月就想起来了。我这边建议您带莫总去一些熟悉的地方，这样的话想起来会更快一些。谢谢医生。没事。哥，你醒了。你是？哥，你不记得我了吗？莫云，医生说你哥是短暂性的失忆，需要一段时间才能恢复。怎么会这样？你拆，开大。你拆，开大。你怎么了？啊、哦，要想起来说。那你再看我会儿，孩子。我去，我带你出去走走。莫尘，你还记得吗？我们就是在这里遇见的。我知道什么就想起。没事，你慢慢想。莫尘哥哥，我找你找的好辛苦啊。你是？你不记得我了吗？我们前两天刚刚举行婚礼啊。我好像想起来什么。你想起来了？于潇潇，你怎么在这里？我怎么不能在这里啊？我要带莫尘哥哥回家。什么莫尘哥哥？要不是因为你，他也不会变成这样的。你快松开他！苗苗，是不是有什么误会？莫尘哥哥，你不要相信这个女人的话，都是他，他害得我找不到你。于潇潇，你少胡言乱语了。莫尘哥哥，我们不要理他了，我们回家吧。莫尘哥哥，我们不要理他了，我们回家吧。于潇潇，你快放开他！对不起，我脑海中闪过的都是结婚的画面。或许我跟他去看看。你能想起什么？情？莫尘哥哥，你在看什么？对不起，潇潇，我好像想起来了，我是想给苗苗买糖葫芦。你的同学在在吗？看来是没有办法把莫尘带走了，还得重尝记忆。莫雨，莫尘被潇潇带走了。没事，冷静，我已经报警了。莫尘，你怎么回来了？我跟潇潇走的时候，发现一个卖糖葫芦的，我想起来好像是车祸前，我给你买糖葫芦。幸好，幸好你还记得，没有跟于潇潇走。那你还想起什么没有？好，你先稳住股东，我现在马上过去。莫雨，你哥和家里的孩子去叫医院，莫氏股东出现一些问题，我现在过去。好，放心，你先走吧。好，放心，你先走吧。要不要我跟你？莫夫人，怎么是你呀、啊？莫总呢？莫总有事来不了了，今天会议由我暂代。你暂代？你又没有我莫氏的股份，你凭什么暂代？就是。你给我看一下，我现在有没有资格暂代？什么？莫总的股份都转给你了？如果黄总的势力没有问题的话，今天看得很清楚。谁叫这股份来救你？我可是听说莫总现在还在医院里躺着养伤呢。我们要见到莫总，否则你说的话不算数。谁说我说的话不作数的？莫尘，你你现在没事儿？黄总，难道不希望我有事儿？这没有莫总，我不是这个意思。这这到底怎么回事啊？最近确实出了一点小事故，所以在前期疗伤。把我的股份暂时交给我夫人保管，让我夫人作证。让我夫人作证。各位有什么意见吗？没意见。那好，你有什么意见？没意见，没意见。要不要我跟你去？不行，莫雨，你现在去的话会被人察觉的。你去的话我也不放心啊。要么这样，我们一起去。我现在门口听着，要是有问题的话我再进去。虽然我什么都不记得。但是我出面应该会有解决方式。好吧，那我们一起去。苗苗
，你要去哪里啊？你去趟莫氏，如今你失忆了，莫氏古风虎视眈眈，若我作证的话，希望听老实一点。希望你不要了。没事，希望你也快点好起来。王总，你来找我是有什么事吗？夫人，这今晚有一个商务会谈，还希望您能出席一下。商务会谈？我怎么没有听说过？夫人，您当然不知道了。夫人，您当然不知道了。这个呢，是当时莫总在的时候，费了好大的劲儿才谈下来的。现在听说莫总受伤，评价可是要考虑考虑了。嗯，不过呢，我认识人家老总，不去导致自己会。这个合作对莫尘很重要。好，你知道了，我会去。哎，莫夫人，都到这儿了，你怎么还不上去呢？赵总在上面等了好长时间了。在这儿谈合作？莫小姐，一看你就是合作谈的少了吧？我们谈合作啊，大多数都是在这种场合的。不信，你打电话问问莫总。怎么还不进来？还谈不谈了？不谈我走了。听到了吧？咱们走吧。莫夫人，来，我喝一杯牛津。对不起，赵总，我不是能喝酒。对不起，赵总，我不是能喝酒。看来莫夫人是不给我面子。好，不喝莫夫人酒量真不错呀，赵总，你这是做什么？对不起，我这是做什么？王总，你确定这样没有问题？万一被莫总知道，我可是对不起你。放心，莫尘那小子肯定失忆了，只要他没了，那莫氏都是我。这合作，那真好。哎呀，我看谁敢动我的女人！郭总，不是我，是赵，是他，他让我这么干的。你少污蔑我，莫总，不是这这这女人，这夫人跟跟他苟且，我什么都没干啊！给我滚！给我滚！快慢点。哥，娘们身上怎么一股酒味啊？快，有没有醒酒药？有有有。你这个蠢人！你醒了。昨天不是在和赵总喝酒吗？我现在怎么在这儿？你这个蠢女人，明明知道不能喝酒，以后就别喝这么多。以后就别喝这么多。糟了，合作案！昨天光喝酒，合作案还没签。哎，我就说你这个女人蠢吧。你放心，我已经找别人问过了，这个赵总根本不是什么合作方，不过是想三番五次跟我合作，被我推了吧？可洪总说他的话你也信？我不就是想把合作案签成吗？要不然我也不会去，生什么气啊？于勉问你，我怎么了？我昨天是怎么来的？我哥把你抱回来的呀。对，淼淼，有件事情我想跟你商量一下。你说，我有个朋友呢，是在国外学脑神经专科的，我想把我哥带到国外去治疗一下。真的吗？我朋友说了，我哥这个短时间恢复是很有希望的。我不去，我要是这么走了，这个蠢女人还不知道会干出什么蠢事。莫尘，你放心，我和孩子会一起在家里等你回来。我和孩子会一起在家里等你回来。那我答应你，莫尘，你干嘛
。我虽然现在什么都想不起来了，但是我总感觉我以前应该挺爱你的。莫尘，我既希望你记得，也不希望你记得，但是为了漠视，我还是希望你记起来的好。好，你放心，我一定会想起来。希望莫尘一切顺利。于潇潇，你怎么在这儿？我为什么不能在这儿？别忘了，你跟莫尘哥哥已经离婚了，而我和莫尘哥哥已经举办了婚礼。按理来说，我才是莫太。于潇潇，难道你忘记婚礼上的事情了？还敢跟我提婚礼的事情？要不是你，莫尘哥哥怎么会那么对我？于淼淼。据我所知呢，莫总已经是彻底失忆了，人已在国外接受治疗，而你呢，无法担任莫氏集团的总裁，无法担任莫氏集团的总裁，而我们潇潇小姐呢，可是莫总明媒正娶的莫家太太，所以说莫氏集团里应该是我们潇潇小姐去担任总裁，而不是你，黄总理，于潇潇，我们早就计划好了的吧？是，又怎么样？既然我得不到莫尘哥哥，那我就叫莫氏得到。今日上午十点 ，S 机场出发，飞往爱慕国飞机 G 幺二三四五六，碰到不明物体坠毁，死伤较。于<笑>苗苗，你看，老天爷都在帮我。<笑>这不可能，不可能！我去，小雨。于苗苗，马上我就召开股东大会，你得得识相点儿，退出吧。<笑>苗苗，现在情况对你很，于潇潇和莫尘的事是人尽皆知。如果没有人证明你手里的股份是莫尘自动赠与，那么这份股份转让书会自动作废。那怎么办呢？暂时还能，暂时还能。你来干什么？这里不欢迎你，出去。于苗苗，你搞清楚状况好不好？你现在是什么身份？这里是莫家，而我是莫太。要出去也是你出去才对吧？于笑笑，也太过分了！哎呦，于苗苗，你本事可真是大呀！莫尘都已经没了，你又勾搭上了思涵，你嘴巴放干净点。思涵，据我所知，上次莫尘哥哥把你的律所可是搞得半死不活了。要不我们做笔交易吧？你只要放弃于苗苗，我给你投钱，以后莫氏就是你的靠山。你做梦！你还真是对这个贱人一往情深啊，王总，将他们和那个小杂种给我扔出去，我看谁敢动我的孩子！我看谁敢动他！莫尘，莫尘，怎么可能？你是人是鬼啊？你说呢？哥，你怎么了？走，我们回家。是不是有东西忘拿了？小雨，其实我早就恢复记忆了。哥，你怎么不早说呀？我一直没有说，是莫氏之前一直有内鬼，正好趁这个机会把内鬼抓出来。我不想再失去苗苗了。莫尘，你还活太好了。别了，其实我一直都记得，没跟你说是因为……这都不重要了，不重要，只要你活着就好。王总，我听说我不在公司的这段时间，都是你做主。莫总，莫总，莫总，没没有这回事，都是他，他勾引我，他想让我帮他复仇，这一切都是他干的。黄百川，你怎么把一切都扔给我啊？你可别忘了，是你说你要得到莫氏的股份，我才帮你筹划这么久的，我才帮你筹划这么久的。很好，那黄总。这个，你要给我解释一下。莫总，莫总，我没有，我我我我明天就离开莫氏。你以为辞职就能解决所有问题是吗？司大律师，黄总这样的行为挪用公款，一般判几年？这要看数额，黄总这个数额，死刑都不为过。莫总，莫总，我错了，莫总，你饶我一次，滚。哎，小雨，哎，小小，你冷静一点。<笑>我冷静
你让我怎么安静？就差那么一点点，就差那么一点点，莫家全都是我的了。莫晨哥哥，你为什么这么对我？为什么？秦霞，你先放开别人。莫<笑>晨，于苗苗，你们给我等着。于苗苗，你们给我等着，我不会让你们好过的。苗苗，没事。莫晨，你有没有受伤？我带你跟小雨去医院。医生，他们两个怎么样？放心吧，莫总，夫人和小姐都没有受到太大的伤害，小姐的伤过几天就好了。谢谢医生，不客气。记住了，以后可别把自己陷到这么危险的地步了。嗯，知道。我亲爱的哥哥，你的妹妹才是伤得最重的，你可以看一下你的妹妹吗？好，来看看。阿寒，你这是？苗苗，我今天来是跟你告别的。你要去哪？我要回国外了，走之前来看看你。这么突然吗？不突然了，这件事我准备了很久，之前是因为放心不下你，所以就没走。现在看到你没事了，我就放心了。对不起，思涵。有什么对不起的？有什么对不起的？一切都是我自愿的，你要好好保重。等一下，这是我的名片。如果在国外遇到什么事情啊，记得给我打电话。我在国外还是有点人脉。你的人脉我可不敢用，不过电话我记下了。你可要对苗苗好一点，不然可别怪我回来给你抢人啊。这个就不劳你操心，可以报一下吗？我替他回答。打的电话已关机。哥，找到苗苗了吗？苗苗这次真的走了。看来苗苗这次真的下定决心了。哥，我看你还是不要再纠缠他了。眼下的当务之急是先找到于潇潇，万一他先找到苗苗和孩子，对他们不利怎么办呢？先用手机，我现在就派人去找于潇潇。嗯哪里、啊？于潇潇，你终于醒了。你怎么在这里啊？你不是应该在监狱吗？你还好意思说？要不是因为你，我怎么会被莫尘盯上？老子为你做了那么多事情，你现在看不看老子？一勇哥哥，你知道的，我不是有意那样对你的，我只是为了得到莫氏的财产，所以我才会攀上莫尘的。只是没想到，被他抛弃。落到这个下场，鹦鹉哥哥，求求你可怜可怜我，你帮帮我吧。老子可不敢帮你，要不是因为老子认错，态度良好，把你之前给我的钱都交上去，恐怕老子现在还出不来。鹦鹉哥哥，鹦鹉哥哥，其实，其实我是喜欢你的。真的？真的。好啊，那你证明给我看。
。燕舞哥哥，你现在相信我是喜欢你的了吧？信了信了，老子饿了，你去买菜，做饭。要不是我现在落魄，轮得到你对我指手画脚？<笑>好，燕舞哥哥，你想吃什么？我现在就去准备。随便，别磨叽，赶紧。云苗苗怎么会在这里？都是因为他。云苗苗，这么麻烦？我这就去做。严武哥哥，你猜我今天看到了谁？话直说。我看到了云苗苗。严武哥哥，你打住啊！老子不会再为你做任何事情。上次那件事情，老子差点没被磨成稿子。现在你要让我做什么？现在你要让我做什么？严武哥哥。你难道不想把钱拿回来吗？你有办法？你想啊，现在莫尘他最重要的人是谁？云苗苗。对呀、啊，我们把云苗苗绑起来，还害怕他不给我们钱吗？莫总，已经找到于潇潇的身影了，有人看见他在路边乞讨，不过后来被严武带走了。严武。他怎么出来？我打听过了，他因为在监狱的表现良好，又交纳了大量的赎金，所以被提前保释出来了。另外，我们在海边别墅看到了夫人和小少爷的。海人暗中保护他们母子俩。是莫总，不过于潇潇那边，找个时机把他们一起带回来。是。您好，您拨打的电话已关机。不好了，莫总，我们今天跟着夫人回家，却没想到被别人误导，跟丢了。什么？去，给我查，发短信的人是谁？是莫总。这样不行啊！确定莫总不会出事。你放心吧，严武哥哥，你就等着数钱。好，李小姐，这是干嘛？你这是犯法的。徐苗苗，你觉得事到如今，我还在乎这些吗？如今莫尘满城的搜索我，害得我流落街头，这一切都是拜你所赐。李小姐，你要干什么？放开我的孩子！放开我的孩子！徐苗苗，你看看你这个样子。要不是你和这个孩子，莫太太早就是我的了。李潇潇，你看的是我，放开我的孩子，你要啥要拔，随便。于<笑>妙妙，我就喜欢看你这副样子。你放心，至少目前为止，我不会对这个孩子做什么。我要把他当成我的筹码。不过过一会儿，我就不清楚了。放开我的孩子！钱我已经准备好了。出来吧，把钱扔过来。现在我可以见见我老婆。陆晨，快跑<笑>莫总倒是爽快，放心，令公子和令夫人，今天晚上我就送你家门口去。不必了，我现在就带他们。你再给我前走一步，我保证你永远见不到他们。严武，你绝对不错的办法。什么严武？我我不认识。你你你再往前走一步，我现在打电话。出来呢也不容易，要么这样，你把我老婆孩子放了，这件事情我不再追究。爹钱，照样。说话当真，我说到。谁在那边
。烟火，你敢耍我？孟总，他刚刚还在这儿呢。我发誓，孟总，一定是于潇潇。烟火，你没有机会了。来人！孟总，相信我，孟总没骗你，孟总。带走。相信我，孟总。莫总，相信我，莫总没骗你，莫总，带走。相信我，莫总。快走，李香香，我却马上就要过来，你先跑还来得及。我凭什么听你的话？我既然坐到了这里，你觉得我还打算走吗？李香香，你做什么都可以，你先把孩子还给我。废话少说，继续往前走。李苗苗，你手里是什么东西？没什么。李苗苗，你敢跟我耍心机？李香香，你现在收手还来得及，你先把孩子还给我。不可能！我要是记得没错的话，这山上野狼倒是挺多的。你既然这么想找死的话，那你就在这里慢慢的让野狼吞噬吧。李香香，你对我做什么都可以，你先把我的孩子还给我。李潇潇，你要带着我的孩子去哪里？李潇潇，你要带着我的孩子去哪里？废话真多。李潇潇，你把孩子还给我！做梦！李潇潇，救命啊！有没有人？给我起来，快！李潇潇，他把孩子带走了。我先救你下来，梅宝，梅宝。你先跟我回家，你手上腿上都是伤。莫尘，求你，我们一起去找孩子，好不好？苗苗，你放心，于潇潇现在把孩子带走，肯定是想威胁我，所以孩子暂时不会受威胁。莫尘，我不回去，我已经失去了几个孩子，我不能再让这个孩子有什么意外了。好，我带你去。你别过来，你们再过来，我就摔死他。好，我们过来，你别伤害他，放我孩子。于潇潇，你不是恨我吗？我过去。你把孩子还给我们。好啊，那你过来。没有，别过去，不要相信他。没事，没事的。等会你接住孩子，如果这个孩子有什么闪失，我不会原谅你。你们在嘀咕什么呢？快过来，再不过来我就摔了。快过来，再不过来我就摔了。现现在可以了吧？你可真是天真。别别，你想想，你想干什么？莫尘哥哥。我想干什么，你还不知道吗？从头到尾，我都只想要你啊！我们回去，你放过他们，我娶你。莫尘，你是不是真的觉得我很傻？你的话，我现在一个字都不会相信了。我那么喜欢你，可你呢？你在我的婚礼上，当着众人的面羞辱我，让我难堪，让我成为所有人的笑柄。好，都是我的错，这一切都是因为我而起的。跟他们没关系、啊。既然莫尘哥哥说了跟他们没关系，那你做一个选择。你想做什么？你眼前那根树枝，捡起来。捡起来。然后呢？你自断双腿，我就放过于娘娘。莫尘，不可以，不可以，莫尘。莫尘，不可以，不可以，莫尘。嗯<笑>没想到你这么喜欢于苗，那这个孩子呢？当初你可是不想要于苗苗的孩子的。于小娇，你不守信用。我不守信用，我只说你自断双腿，我就放过于苗苗。可我没有说我要放过这个小杂种。于小娇，你卑鄙！我卑鄙了，那又怎么样？莫尘，不如这样吧，如果你愿意一命换一命的话。我就让他们母子安然无恙的离开。我去，不可以！对不起，苗苗。如果还有来生，我们好好做一个来福气。哈哈，莫尘，我真的没有想到你会为了这个孩子和于苗苗连命都不要。那我呢？我到底算什么？于潇潇，我跟你拼了！于潇潇，我跟你拼了！苗苗，三，快去救他，快去！
没有看到于潇潇我这就安排我现在现在都在你身上可是他连判都不判我一下说到他们其实他们的死谁知道你还因为这个原因那他怎么还没醒啊